प्रश्न वाली चौदह दशमलव एक का प्रश्न अंतिम प्रश्न नौ माह निम्नलिखित सारणी पैंतीस नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है मध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर नगरों की बारंबारता दी हुई है ये कुल पैंतीस है और यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं वर्ग दिए हुए हैं यहाँ पर तो इसे सारणी रूप में बदल देते हैं और पग विचलन विधि से इसे सॉल्व करते हैं चूंकि यहाँ पर आंकड़े बड़े बड़े हैं तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है यही कि ए प्लस एच इंटू सिगमा एफ आई यू आई बटे सिगमा एफ आई तो ए ज्ञात कर लेंगे फिर एच ज्ञात कर लेंगे तो इस प्रकार हम सारणी बना लेते हैं तो यहाँ पर ये साक्षरता दर हमने लिख ली और यहाँ पर नगरों की संख्या है जो कि पैंतीस थी यहाँ पर कुल तो यहाँ पर कुल सिग्मा एफ आई हो जाएगा पैंतीस निकल आया अब यहाँ पर एक्स आई तो एक्स आई निकालने के लिए हमें निम्नतम पद और उच्चतम पद को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पैंतालीस और पचपन सौ सौ का आधा होता है पचास तो यहाँ आ जाएंगे पचास और सभी में पैंतालीस दस पचपन पचपन दस पैंसठ दस का अंतर तो इसमें भी दस का अंतर होगा तो यहाँ होगा पचास यहाँ साठ यहाँ सत्तर और इसके सामने ये हो जाएगा अस्सी और ये हो जाएगा नब्बे अब यहाँ पर माध्य ले लेते हैं कल्पित माध्य मान लेते हैं हम यहाँ पर ए तो हमने इसे कल्पित माध्य ए मान लिया तो यहाँ पर इसके सामने यू आई निकालने के लिए इसके सामने हम जीरो लिख देते हैं यहाँ पर और इस जीरो से ऊपर की ओर माइनस में लिखते जाएंगे तो माइनस का एक माइनस का दो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट किए देता हूँ और नीचे एक और दो यहाँ से जीरो से ऊपर की ओर जो भी इतनी संख्या लिखते जाना हो माइनस का लिखते जाए और जीरो से नीचे की ओर प्लस का लिखते जाए अब यहाँ पर यू आई एफ आई निकालना है यू आई एफ आई निकालने के लिए हमें यू आई और एफ आई की संख्याओं का गुणा करने पड़ेगा तो यहाँ पर तीन का गुणा माइनस के दो में करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के छ और इसी प्रकार दस का गुणा माइनस का एक में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के दस और इस जीरो को गुणा ग्यारह में करेंगे तो आ जाएगा जीरो और एक का गुणा आठ में करेंगे तो आठ और तीन का गुणा दो में करेंगे तो छ अब यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर माइनस के दस और माइनस के छः हो जाएंगे माइनस के सोलह और आठ और छः हो जाएंगे चौदह माइनस के सोलह में से प्लस के चौदह घटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का दो तो यहाँ पर सिगमा एफ आई यू आई आ गया माइनस का दो और सिगमा एफ आई आ गया पैंतीस और ए है सत्तर और एच होता है जो वर्ग अंतराल हो वर्गों के बीच में अंतर हो पैंतालीस और पचपन तो ये अंतर है दस तो एच बराबर ये दस अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं तो माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच इंटू सिगमा एफ आई यू आई और बटे में सिगमा एफ आई अब यहाँ पर इन सभी के मान रख देते हैं तो यहाँ पर ए बराबर सत्तर है तो यहाँ पर सत्तर लिख देते हैं अब ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं एच बराबर है दस तो यहाँ पर दस लिख देते हैं इंटू सिगमा एफ आई यू आई बराबर है माइनस का दो तो ये माइनस का दो और बटे में सिगमा एफ आई बराबर है पैंतीस तो ये पैंतीस लिख देते हैं अब आगे सॉल्व करते हैं इसे तो इस सत्तर को वैसा ही लिखा रहने देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इस दस का गुणा माइनस के दो में होगा तो हो जाएंगे माइनस के बीस और बटे में ये पैंतीस पहले से ही है अब यहाँ पर सत्तर को वैसा ही लिखा रहने देते हैं माइनस अब यहाँ पर बीस में पैंतीस का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर पैंतीस का भाग दे देते हैं बीस में तो यहाँ आ जाएगा जीरो दशमलव पाँच सात एक हज़ार चूँकि यहाँ बीस थे तो दशमलव लगाए तो दो सौ हो जाएंगे तो यहाँ आ गया जीरो दशमलव पाँच सात एक चार अब यहाँ पर सत्तर में से जीरो दशमलव पाँच सात एक चार को घटा देती हैं तो यहाँ बचेगा उनहत्तर दशमलव चार दो आठ छः प्रतिशत तो यही हमारा जो मध्य साक्षरता दर है पैंतीस नगरों की वो है उनहत्तर दशमलव चार दो आठ छः और यही हमारा आंसर है तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से 
नोट कर लीजिए परीक्षा में यानी कि इस प्रश्न की बहुत अधिक संभावना है